ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் இன்னொன்று விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இதை மட்டும் படித்தால் போதும் மெலிதாக பாஸ் ஆகலாம் பாஸ் ஈசி நெஸ்வயம் வாட்ஸ்அப் சேனல் நேம் பாஸ் ஈசி இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி விக்னேஷ் டோன விகாஸ் இன்ஸ்டாகிராமோட குரூப் சாட் லிங்க்கும் பாஸ் ஈசி வாட்ஸ்அப் சேனலோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த கியூஆர் கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூடியூப் சேனல் இந்த தோன விகாஸ் சேனலோட மெம்பர் ஆகணும்னா நீங்கள் அழைக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து அட்டானமஸ் காலேஜ் அப்டேட்டட் காலேஜஸ் அப்புறம் டீம் யூனிவர்சிட்டி இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் எப்போ அப்படின்னா இந்த ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சிலபஸும் உங்கள் சிலபஸும் ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் மேட்ச் ஆச்சுன்னா இந்த சிலபஸ் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன சிலபஸ் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோவோட எண்டில் சிலபஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷோ பண்ணுறேன் அந்த சிலபஸும் உங்கள் சிலபஸ் கிடக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது கண்ணாடி சிப்பம் சைடில் நம்ம வீடியோட நிலையே உங்களுக்கு சிலபஸ் இருக்கும் இந்த டாபிக்ஸ் எப்படி கொடுத்தவங்க மிஸ்டர் கௌதமன் சார் ஸோ அவங்களோட கைட்லைன்ஸ் தான் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேங்க்ஸ் டு கௌதம் சார் ஸோ இது ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் எஸ்ஒஎம் ஷார்ட்டாக ஃபுல் நேம் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ யூனிட் ஒனில் நம்ம எப்படி எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா பார்ட் ஏ அண்ட் பார்ட் பி அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு ஆஃபர் எடுத்திருக்கோம் இதில் பார்ட் ஏ கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக இதாக ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அந்த பார்ட் பி வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதுக்குள்ளே தான் வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ பார்ட் ஏ இது ஏன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த டாபிக்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்டனால இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அதிகமாக டாபிக் இதெல்லாம் மற்றது ஒரு சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் படிக்கும் போது நம்ம கொடுத்துருக்க பார்ட் ஏ டாபிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு அப்புறம் மிச்ச டாபிக்ஸை நீங்கள் கவர் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்ட் ஏல யூனிட் ஒனில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இந்த பார்ட் ஏல ஒரு மூணு டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா பிரின்ஸ்பல் பிளைன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஹூக்ஸ்லாம் லாஞ்சிடூடினல் அண்ட் லேட்டல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிற டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது இதெல்லாம் மற்ற டாபிக் கேட்டிருக்காங்க தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் அப்புறம் வந்து இந்த மாடலர்ஸ் ஆஃப் ரெஜிடிட்டி மாடலர்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்டிசிட்டி இந்த மாதிரி இல்லையா பைசான் ரேஷியோ பல்க் மாடலர்ஸ் அப்புறம் வால்யூம் ரேஷியோ இதுலேருந்து கொஷின் வந்து இருக்குது இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இதில் சொல்லுவாங்க சில சமயங்களில் இதில் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸோடு இதை வச்சு வரலாம் இது யூனிட் ஒனில் பார்ட் ஏ இதை வச்சுருக்கு பார்ட் பி எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ஆஃப் எப்போ டிவைட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃபில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பண்ண வரலாம் காம்பவுண்ட் பார் திரும்பல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பார் ஆஃப் வெரிங் கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் செகண்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பிரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் பிளைன்ஸ் அது ஆல்டிக்கல் மெத்தட் இருக்குது மோட் சர்க்கிள் இருக்குது மோட் சர்க்கிள் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அடுத்து எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து ப்ராப்ளம் வரலாம் இல்லை வந்து அவங்களுக்கு டெரிவேஷன்ஸ் கேட்கலாம் இதில் நம்ம அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இல்லை ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எது ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த பார்ட் பியில் இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து தெர்மல் சிஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கம்ப கம்பேர்ட் டு பிரின்ஸிபல் சிஸ்டர்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த ஃபஸ்ட் டாபிக் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் யூனிட் டூ அதில் வந்து நமக்கு பா டூ மார்க் என்ன வரலாம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ப்ரொக்ஷன் வந்து வரலாம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்கலாம் சிம்பிள் பெண்டிங் அசம்ஸ் கேட்கலாம் பெண்டிங்க பெண்டிங்கோட ஈக்குவேஷனும் கேட்கலாம் சரிங்களா இது பார்ட் ஏல செகண்ட் யூனிட்டில் அதே மாதிரி ரெண்டாக வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சியர் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் அடுத்து செகண்டு ஆஃபில் வந்து ஃப்ளிச்சு பீம் ஆர் காம்போசிட் பீம் அப்புறம் சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் பீம் இதில் இந்த சியர் ஃபோர்ஸஸ் இன் பெண்டிங் ஒன் டயக்ராமும் சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் பீமும் ரெண்டுமே வந்து பார்ட் சியில் கேட்கறதுக்கான சான்ஸ் நிறையா இருக்குது அதனால் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து சாரி யூனிட் டூ யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கம்பல்சரி வந்து இந்த சியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் ஒன் டயராக பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன் பீம்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்துக்கணும் ஏன்னா பார்ட் சீலை கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த சியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நமக்கு நிறைய கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த கிராஸ் செக்ஷன் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் நமக்கு அதிகமாக கேட்ட கொஷின்ஸ் வந்து ஸ
ஸோ டார்ச் லைக் ஈக்குவலாக மாற்றி போகிறனால சில சமயங்கள் ஸ்டெப்ஸ் அதிகமாகவும் அதிகமான பேஜஸ் போகும் ஆனால் க்ளோஸ் காயில் ஸ்பிங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்மில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபார்மில் தான் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த டாபிக் அதாவது ஹெலிக்கல் ஸ்பிங்கில் க்ளோஸ் காயில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி தான் டார்ச்சும் ஈஸி தான் ஹெலிக்கல் ஸ்பிரிங் ஈஸி தான் க்ளோஸ் காயில் ஃபார்மில் கம்மியாக வரனால அது ஈஸியும் கொடுத்துருக்கோம் யூனிட் ஃபோர் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் டூ மார்க்கில் என்ன வரலாம் மேக்ஸுவல் ரெசிபோக்கல் தீரம் தீரம் பற்றி கேட்கலாம் அப்புறம் ஸ்லோப் அண்ட் டெஃப்ளெக்ஷன் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் இல்லை ஸ்லோப் அண்ட் டெஃப்ளெக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு சின்ன டெரிவேஷன் மாதிரி கொடுத்து இல்லை ஃபார்முலாவே கேட்கலாம் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்மில் சொல்லி ஈக்குவேஷன் சொல்லி கேட்கலாம் அடுத்து ஃப்ளெக்சர் ரிஜிலிட்டி ஃபார்மில் கேட்கலாம் அதோட டெஃபினேஷன் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மூணு டூ மார்க் வந்து இம்பார்ட்டன் இதில் மற்றதையும் படிச்சுங்க இந்த டூ மார்க்கில் வந்து வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அடுத்து பார்ட் பியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் டபுள் இன்டெக்ரேஷன் மெத்தட் மெக்கலைஸ் மெத்தட் மொமெண்ட் இனேஷன் மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அது ரொம்ப கேட்கறது இல்லை அதனால் ரெண்டு மெத்தட் நல்லா படிச்சுக்கணும் டபுள் இன்டெக்ரேஷன் அண்ட் மெக்கலைஸ் மெத்தட் அடுத்து இந்த செகண்ட் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் சார் செகண்ட் டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் ஃபோரில் காஞ்சிகேட் பிங் மெத்தட் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் ரொம்ப ஈஸியானது வந்து அதாவது ரெண்டுமே வந்து அதிக ஸ்டெப்ஸ் போகும் இந்த யூனிட் ஃபோர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக ஸ்டெப் போகும் டெரிவேஷன் மாதிரி இருக்கும் அதில் நம்ம கம்மியான இந்த ரெண்டு கம்பேர் டு காஞ்சிகேட் பிங் இந்த டபுள் இன்டெக்ரேஷன் மெக்கலைஸ் மெத்தட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு பேரும் ஈஸியாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பாட் ஏழு லேமேஜ் சீர் ஆசம்னு கேட்கலாம் அப்புறம் தின் அண்ட் திக் சீலில் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கலாம் அப்புறம் வந்து சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ மேக்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் கேட்கலாம் அதில் வந்து பாலம் கேட்கலாம் அப்போ இதெல்லாம் செக்ரமெண்ட்ஸில் ஸ்ட்ரெஸ் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் இதில் மாதிரி வந்து பாலம் வரலாம் சரிங்களா இல்லை அதில் வந்து டெஃபினேஷன் கேட்கலாம் யூனிட் ஃபைவில் பாட் பியில் ரெண்ட் ஆஃப் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃபில் தின் அண்ட் திக்ஸ் திக்ஸ் பி சாரி தின் சிலிண்டர் அண்ட் தின் ஸ்பியர் பற்றி வரலாம் செகண்ட் ஆஃபில் தின் திக் சிலிண்டர் வரலாம் இதில் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் பார்த்தோம்னா இந்த தின் சிலிண்டர் தின் ஸ்பியர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து யூனிட் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் சாரி இந்த ஆடு வந்து இடையில் தெரியாமல் ஓட ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த ஆடு மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம வந்து யூனிட் ஒன்லேருந்து யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லை ஓன்லி ஃபஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் ரெண்டு ஆண்டு வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் உங்களுக்கு எந்த ஃபீச்சருக்கு வசதி படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி செகண்ட் டிவிஷன் பண்ணும்போது செகண்ட் ஆஃபையும் பார்த்துருங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நம்ம சப்ஜெக்டோட முழு புரிதல் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சிலபஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ சப்ஜெக்ட் கோட் சிஇ த்ரீ ஃபோர் நைன் ஒன் இது வந்து ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் மூணு கிரேட் சப்ஜெக்ட் சரிங்களா இப்போ யூனிட் ஒனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் டிஃபர்மேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இதுக்கான இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்த்துருக்கோம் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லோடிங் அண்ட் பீம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் பீம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் டாபிக் யூனிட் த்ரீ வந்து டார்ஷன் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி சீன்ஸ் எடுத்துகிட்டு உங்கள் சிலபஸ் கம்பேர் பண்ணிக்கிங்க அண்டு யூனிட் ஃபோர் வந்து டெஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் பீம்ஸ் யூனிட் ஃபைவ் தின் சிலிண்டர்ஸ் ஸ்பியர்ஸ் அண்ட் திக் சிலிண்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து யூனிட் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர்வு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து